。今天晚上穿这个，伺候将军。刚才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的衣裳。不，他不是。当然不是。我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。世贤，你现在知道我是谁了吗？霍玄，霍玄，霍玄，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能。不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟……当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊！那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！押去，走，报。上！将军，你去哪儿？回平城。这。太后，容芷，你一整天都在外面，知道我有多担心吗？太后恕罪，事情紧急，我来不及禀报。我倒是很惊讶，你不仅得到了摄政之位，更得到了马相今后的支持，真正是一箭双雕。太后误会了，我迎娶马雪云，是有诚意的。好了
，只要能得到马忠良的支持，他就是一桩好事。荣芷，你要迎娶马雪莹的事，要是被雪儿知道了，只怕会天下大乱。太后，怎么了？前方急报，霍家军大破薛贤叛军，解了荆州之围。只是，说，只是探子飞哥来报，霍贤将军破敌之后，单人独骑向平城来了。怎么会这么快？还有，吞吞吐吐做什么？一次把话说清楚。康王爷出宫去了，去向不明。糟了。荣芷，霍玄这么快知道平城的消息，一定是拓跋云从中作梗。他贸然出宫也是冲他去了。如果他趁机生事，左右不过也就是五六天的功夫。你定要尽快拿出主张。他的逐月日行千里，恐怕三日就到平城了。霍将军，我在这里等你很久了。抱歉，我有急事要进城，有事以后再说吧。等一下，难道你不想知道荣芷移情别恋的缘由吗？我记得十年前，我父皇带我去军营，我在那里见到了一个九岁的小女孩，她跟着霍老将军到处征战，像个男孩子一样，倔强勇敢。那是我第一次见到你。康王殿下，这些年来我一直注视着你，看你像个男人一样征战沙场，看你一身盔甲染遍了鲜血，看你一双素手撑起半壁江山。我现在已经不想这样关注着你，你知道吗？我一直在等你，等有一天你脱下盔甲，放弃战场。像天下所有软弱的女子一样平凡的活着，到那个时候，我就希望我是那个能给你幸福的男人。但是不知道为什么，你心里只有容止。你能告诉我这为什么吗？康王，你失态了。这些话我已经忍耐了很久了。你快告诉我，容止算得了什么？他是很聪明，他跟你有同袍之谊。留下了深厚的友谊，但是，他现在要娶的是马相的长珠，你知道吗？他不要你了。拓跋云，我让你住口！你生气了？你真的生气了？我刚刚跟你表白的时候，你还毫不动容，我一提到容芷你就生气了。哎，你知道容芷为什么要娶马雪云吗？为了赢得马相的支持，想成功摄政，可想而知，他当年为什么要深入军中，与你为友？他想得到的不是你，而是威名赫赫的霍家军。你应该比我更了解，荣芷到底是什么样的人。要不然，你也不会赶回平城，只是为了要一个说法。内心冷漠如冰，眼里只有万里江山。你选择他，你会后悔的。你刚才问我，为什么会选择他？你愿意给我答案吗？因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，他只是跟我说，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。住！撤
。开门。霍将军，你不能入城。沈玉，马上带我去见容止，我有句话要问他。将军要说的话，卑职很清楚。既然知道，还不让开？千军万马我都不放在眼中，你以为自己可以拦得住我吗？萤火之光岂能与皓月争回？但摄政王有令，要卑职代他说几句话。什么话？殿下说，无论他身在何处，都不会忘记袍泽之情，相守之意，更不会忘记对你的承诺。事到如今，他还记得自己的承诺吗？当然，殿下之心，将军只要见了此物，自然就会明白。来人，拿上来。将军，这是殿下与你并肩作战的时候，你穿的盔甲。是。没想到他至今还留着。可他，终究要娶别人了。殿下连旧物都那么珍惜，更何况是将军本人。对他而言，你不只是共患难的同胞，更是比肩而立的伴侣。所以，你更应该明白，现在的殿下。最需要的是什么？若将军见了此物，还要问那个答案，那他……他待如何？殿下说，他对你，唯有失望二字。我行军打仗，从不在意战争的过程，只在意最后的结果。沈云，你去告诉龙之，我会好好替他守着这片江山。但是，不管他娶多少女人，最后能与他比肩而立的，唯有我霍玄一人而已。霍将军，慢走。殿下，霍将军千里迢迢赶回来，你为何不见他一面？以霍玄骄傲的个性，一定会闹得天翻地覆。你别忘了，前方将士没有得到宣召，不得进入平城。在筑城大错之前，他必须赶回荆州。若是不然，被皇上和朝廷得知，我们之间的见面，就会变得别有用心。康王真是下了一步好棋。殿下，卑职有句话想说，不知能否？对于霍将军，你是江山为重，竭力安抚，那对马氏，也是为了社稷吗？窈窕淑女，君子好逑。走吧。因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。殿下似乎眉头不展，你是明白的。殿下找来霍玄，就是想让容止后院起火，最好鸡飞蛋打，失去霍家军的支持。又惹得马相生厌，就算当了摄政王也长久不了。可是没想到，他竟然过城不入，白白浪费了一步好棋。你明明知道还要问，嫌我不够心烦是吗？殿下向来沉稳，没想到三言两语就恼了。看来这个霍将军在您的心里，着实不一般呢。闭上你的嘴，殿下。其实我今天是来告诉你，刘宋的使臣何山到了。刘宋使臣，自宋与魏一场大战之后
，刘宋气势大减，一蹶不振。今天突然派来使臣，怕是别有目的。吕，回宫，跟我回去看看，刘宋到底想干什么。枪。大宋使臣何山，见过大魏皇帝陛下。这宋使好没规矩，膝盖都不弯一下，这是什么礼节？上回刘宋大败而归，竟还敢如此嚣张，当真不怕再起战火吗？陛下，这次大宋主上派遣使臣，是为送礼而来。送礼。雕的娃娃，这就是刘宋给朕的礼物吗？这三尊娃娃，乃是大宋公主亲手雕刻，是十分珍贵的礼物。这么说，刘宋同意朕的议和了。主上说，若有人能解开这三尊娃娃的奥秘，大宋必将答应大卫的一切议和条款。但是，如若解不开，解不开又如何？请陛下割让青州、凉州、河州给我大宋，哼，简直是狂妄之极！陛下，马上把这个狂徒给轰出去！败军之将还妄想我大魏重臣，该杀！哼，本来就是从大宋夺去的土地，怎么又成了你们的重臣？久闻大魏人才济济，难道连这雕虫小技都畏惧吗？诸位这么闹腾，只怕接受挑战吧。莫非摄政王有解决办法？你这是要干什么？这是何意？陛下，这三尊娃娃每个耳处都有一口，恰容发丝穿过。那又有什么含义呢？第一尊娃娃，发从耳入，再从口出；第二尊娃娃，发从左耳入，从右耳出；第三尊娃娃，发从耳入，没入腹中。宋史，我说的对吗？这三尊娃娃。分别象征三种人：第一种人，藏不住话，天生长舌；第二种人，听多忘多，糊涂至极；第三种人嘛，只进不出，富有凶赫。所以，第三种娃娃才是最珍贵的。摄政王，似乎还有话说。第一种娃娃，有言必说，坦率真诚。第二种娃娃烦不迎心，没有烦恼；而第三种娃娃，缄默沉稳，值得信任。要问我哪一尊最尊贵，我的确分不出。如果一定要我选的话，我倒觉得这个肚子里藏不住话的娃娃，最为天真可爱。我家公主也曾说过相同的话，世间竟有如此巧合。好了，大卫人才济济。这样的雕虫小技就不要拿出来献丑了。现在，该谈谈你的来意了吧？下臣要代表大宋皇帝，请大卫履行婚约。从此以后，大卫与大宋永远友好，再无兵戈。陛下。
既然是康王殿下解开了谜题，理当由康王殿下迎娶刘宋公主。陛下，公主有言在先，能够解开这三尊娃娃的奥秘，并与他心意相通的人，才是他的有缘人。来，玉儿，准备酒菜。本王有喜事要跟母妃一同庆祝。是，殿下。云儿，你不用故作若无其事。今日发生的事情，我都已经知道了。母妃此言何意啊？那个容止欺人太甚，他既得了摄政王之位，还要抢你的刘宋公主，我怎么能不生气呢？刘宋公主。刘宋虽败，姬威犹在。如果能够得到他们的支持，等于是多了一大助力。如今，刘宋公主成了摄政王的妃子，以后要扳倒容止，岂不是难上加难？殿下，您的酒菜好了。母妃啊，正因如此，儿子才要喝酒庆祝。来，迎娶刘宋公主，便得罪了马忠良。刘宋山高水远，鞭长莫及，容止的一片苦心啊，付诸东流了。他现在左右为难，苦不堪言。我应该抓住这次机会，给他致命一击才是。那，你打算怎么办？我要准备一份大礼，亲自去马府求婚。你打算迎娶马雪云？是啊，我不光是娶马雪云。我还要跟容止同一日成为婚礼，到那一天，他肯定会气得发狂。这么好的事儿，母妃您说，该不该庆祝？该，那就预祝我的云儿抱得美人归。好。谁说我不娶啊？除了雪云，我谁都不要。雪云，记不记得你说过，哪怕我是个乞丐，你也愿意跟着我？现在，话还算数吗？雪云所言，句句真心。那好，我这摄政王也不要了，你我就浪迹天涯，做一对神仙眷侣。你们要去哪里？孽障！马相。皇上圣旨已下，你想干什么？就是因为下了圣旨，我更要带雪云远走高飞。你们这是抗旨，抗旨是要死人的，你不要命了吗？既然我答应过雪云要娶她，就不怕以死相抗。皇上让我娶刘宋公主，除非我死了，就让棺材成婚去吧。糊涂！容止为人拘束惯了，偶尔糊涂。换得如花美眷，值得。雪云，我们走。殿下，父亲，你走开。马相，你这是何苦？殿下，你乃大魏摄政王啊，千万不可因为儿女私情而置江山社稷于不顾，请殿下以大局为重。以大局为重，以大局为重就要辜负雪云。娶了刘宋公主，雪云怎么办？雪云，雪云，你后悔吗
，雪云不后悔。殿下，你听见了，马雪云愿意为了你连命都不要。臣想他恐怕对正妃的名分也无所谓吧？不，我不能委屈雪云。是。这样的确是委屈了我的女儿，可有什么办法呢？路是她选的，她不能什么都要，她总得付出点代价。只是老臣有一句话想问殿下：当今大魏朝政，你我心知肚明，皇上一心沉迷佛事，不愿意李朝纲。有朝一日，如果殿下还能再进一步，我向您立誓，绝不辜负雪云。如此，臣放心了。快快请起，还请殿下即刻回府，筹办婚礼。参见殿下。嗯，马相不在吗？我们家丞相身体不适，不宜见客。连我都不见啊！请殿下回去吧。圆圆回来了，事情办得怎么样了？这个老东西，把我拒之门外。云儿不必生气，他这是端起架子了。既然如此，你不妨三顾茅庐，不怕到时候打动不了他。娘娘，冯太后宫中传出消息，多准备了一份合婚羹帖，我马府去了。你说什么？说是马家女郎要与刘宋公主同一日嫁给摄政王。下去吧。是。天下间所有的女人，都为容止神魂颠倒，宁愿做一个不入流的小妾，也不愿意嫁给我做康王的正妃。<笑>好啊，真的太好了，容止啊，你就不要怪我了，这都是你自找的。母妃，水能载舟，亦能覆舟。如果刘宋公主在和亲的路上不幸遇此身亡了呢？只怕到了那个时候，魏宋要撕毁和谈，容止又要重新攻打刘宋了。想占其人之福，得看有没有这个命。那不是刘宋公主的花轿吗？哎，走走走，走走走，走走走，去看看。哎，真是他！我们大魏的摄政王迎娶刘宋的公主为王妃，魏宋永结百年之好，再也不用打仗了。不过咱们摄政王风姿卓然，什么美人配不着，居然要娶个刘宋的丑女为妻。你为什么这么说啊？对，听说这位公主啊，眼如铜铃，血盆大口，腰如木桶。甚是可怕，为大魏百姓如此牺牲，王爷实属不易呀、啊。可怜的摄政王殿下
，恭喜殿下，多多谢大家今天到来，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭沈玉会及时赶到的。恭喜摄政王殿下，多谢。这边请。什么人？早就知道去大卫的路上不太平，他要真的在里面的话，早就被射成筛子了。啊！他在前面的驿站等着我们呢，快点！好久不见，恭喜恭喜啊！哎，这眼看及时就要到了，怎么还不见新娘子呀？会不会出什么事儿了？沈将军亲自护送，怎么会出事儿呢？诸位放心，沈玉一定会将公主及时送到。来了来了来了，殿下，人来
，乖。一拜天地，二拜高堂，新人对拜。李成，沈将军，一切可好？有人行刺。什么人？应该是想破坏魏松林的罪人吧。打人的王妃，王妃，万万不可！嗯，怎么了？这……啊，这仪式不都完了吗？这……想必李贵一定告诉过你，这盖头得殿下亲自来揭开。那，他去哪儿了？王妃恕罪，我问你，殿下去哪儿？你跪下干什么？说啊，你家殿下去哪儿了？殿下。殿下他，嗯，啊，我。
，没想到你如此倔强，非要和刘宋公主同一日嫁过来不可。殿下，你不高兴吗？只是太委屈你了。有殿下在身边，雪云一点都不委屈。只是今天是你大婚的日子，丢下王妃来我这儿，没有娶你做正妃，我已经十分愧疚。今天晚上，绝对不能委屈你。宋向来重视礼仪，竟有如此荒唐的公主，简直闻所未闻。我泱泱大宋，无奇不有。闻所未闻，只因孤陋寡闻，怎么能怪我呢？你在上面干什么？不知道非礼勿视吗？我要是不看，怎么知道你们在做非礼之事啊？既然不能未卜先知，那就只能不知者无罪喽。哎，还我先道，先道歉。新婚之夜抛下大宋公主，此乃公然羞辱，到底谁该道歉？兰若，把他带回去。王妃，我们回去吧，我自己走。殿下，殿下，你实在不该对王妃那么苛刻。再怎么说，她也是刘宋公主，背井离乡，实在可怜。牙尖嘴利，寸步不让，我的行为根本伤不到她。
刘宋公主任性妄为，我派你吩咐几个人教导她，成果怎么样？殿下放心，兰若正在悉心教导，想必已卓有成效。青云门高家。王妃，太危险了，我们赶快下来吧。再高点儿。下来。王妃，滚！啊，公主，王妃，公主，公主，殿下恕罪，奴婢一时疏忽，竟然让王妃娘娘受了伤。兰若，我让你好好教导她，你竟然带她玩！小气！你说什么？怎么了？不就压一下吗？你还占便宜呢，干嘛那么生气？你分明……哎，千万别这么说。想说我故意勾引你是吧？俗太俗了，你自己照着长什么样再说吧。带他下去。是。下午还来玩呢。走吧，王妃。多找几个人教他礼仪。是。参见王妃。啊！放开！你快放开我家主子！站住！你在干什么？王妃，我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊。他身体那么弱，怎么承受得住啊？错，奴婢哪里说错了？你的话谬误有三：第一，刚才我没碰他，是你叫我放手的；第二，水那么浅，能淹死谁啊？水不深，但水凉啊！主子身体娇弱，受了风寒一定是要命的。他怎么会自己主动跳进去呢？当然是为了冤枉我啊！你，你血口喷人！碧玺，不得妄言。殿下，你瞧见了吧？王妃害了主子，竟还出言污蔑他。你要干什么？至于第三嘛。子云，主子，你干什么？我刘楚玉要惩罚你，直接丢下去就好了。雪云，主子，殿下，什么事这么着急？冯太后派人传来口讯，请摄政王妃三日后参加宫宴。宫宴？不过殿下放心，冯太后派人请来教养姑姑。专门负责教导王妃礼仪，以确保她不会扫了摄政王府的颜面。走，去看看。汉人最讲究礼仪，而你，却完全不同小魏礼。王妃身份高贵，是大魏女子典范。你的一举一动、一言一行，都当格外留神。王妃，嗯、要双手端茶杯，喝茶不能转脸。天哪！喝茶的时候双手不能高过鼻子，快放下，重新开始。皇室有皇室的尊严，行莫回头。雨莫先唇，坐莫动膝，立莫摇裙，喜莫大笑，怒莫高声。这些你都应当牢牢的记住，别再犯错。奴听说王妃总是动不动就和摄政王争执，是不是啊
？我没有。淑荣只不讲道理。王妃，女子出嫁，夫主为亲，丈夫二字便是你的天。更何况你的丈夫是大魏的摄政王，身份尊贵，怎可直呼他的名讳？既然是缔结的婚盟，那他是天，我还是天呢。你去叫他，给我这天过来磕个头，我就原谅他了。你你你你太过分了！王妃，你干什么？七月，你有完没完啊？哎，打过去！住手！殿下，救我呀！七月，别！殿下，殿下，救救我！魏宋联姻是为了促进和平，你这种行为会让别人觉得你没有教养，进而藐视流俗。你在跟我讲道理吗？是。好啊，那我也跟你讲讲道理。大魏高宗崩逝之后，冯太后韶华之年，立福幼主登基，平定已魂叛乱，晚大厦将倾，何等威风得意！可数年之后，他锋芒尽敛，毫无建树。反而逼女人去学孔孟之言，简直太愚阔了。难不成当了皇太后，就毫无当年锐气？亦或是……够了，不想谈大魏、啊。好啊，那就说说汉女。当年孙恩之乱，会稽长官王凝之守备不力，仓皇出逃。他的夫人谢道韫听闻敌至，镇定自若，拿刀出门，连杀数人。<笑>女人，女人，先而为人，后分男女。什么规矩？大敌当前，全是狗屁！狗嘴里吐不出象牙。<笑>当然吐不出了，你吐一个我看看。不好好学规矩，还振振有词，难道说你怕了？我怕什么？当然是怕被我们大魏的名门淑女比下去，所以根本不敢应战。你可真狡猾、啊，这是激将法。哼<笑>，怯懦就是怯懦。不要找各种理由推辞，你的种种嚣张的言行，只不过在隐藏自己内心的恐惧。三天后，你要是学不会，只能在宴会上丢人了。你放心好了，我肯定不会输的。拭目以待。好好走不送。赵姑姑，拜托你了。呃，不，殿下，奴实在是不敢交了，不敢了。赵姑姑，你可是冯太后派来的人，知道事情的轻重吧？王妃，我我不敢了，拿着，让他继续教，教不好，抽他。来人，倒茶。殿下，马侧妃是因为之前落水，受到了惊吓，才会卧床不起。殿下不必过于担心，吃两服药，好好休息就好。知道了，下去吧。是。雪云，这两天我一直担心你，让我看一下。殿下不可。雪云，这两天我一直很担心你。殿下，请你先回去吧。你是不是还在生气、啊？刘楚玉简直欺人太甚，毫无公主仪态。雪云只是不想让殿下看到自己憔悴的模样。雪云，在我心里，你是最漂亮的。殿下，你不怪雪云了吗？那件事情本身就不怪你。你才是受害者，我不会再让别人欺负你了。刘殿下这句话，雪云已经心满意足了。主子，该用药了。我来吧。殿下，这不合理数。乖乖吃药，这样我才能放心。
殿下，赵长史已在院子外头等候半个时辰了。让他下去吧。今天不管有天大的事情，我都要陪雪云。殿下，雪云真的没事了，你快去忙吧。我怎么能把你困在这一方天地呢？要是传出去了，别人会说雪云是红颜祸水的。为了雪云，即便背上昏庸之名，又有何妨？殿下愿意，雪云可不愿意。殿下，你快去忙吧，要不然赵长史可真要怪罪我了。好，那我忙完再来找你。辟邪，送殿下出去。是。不用了，好好照顾你家主子。想不到这个刘宋公主，竟然是个魂不吝。好在殿下始终站在你这一边，完全不敢相信他呢。殿下是对我心存愧疚，才会对我这么好。主子啊，在殿下心里呀、啊，你才是那个最重要的人，为什么要和有名无实的摄政王妃较劲呢？你以为我在乎的是摄政王妃的尊位？陆师爷，我知道那天是我太莽撞了，可是我就是想看看殿下会不会无条件的偏宠我。又能到哪一步？哪怕知道是我的错，殿下也会义无反顾的站在我这边。陛下，古水落水泛溢，溺死百姓上万人。如今大水仍不退，每天都有数以千计的落水流域灾民流落到附近州县，请您尽快下旨，拨款赈灾，及时安抚灾民，继续修缮上阳、积翠。岳碑三大地方，以期抵御古落水患。陛下，水患的确很紧急，但是荆州的将士也不能不管。薛贤虽然被诛，但是剩余残部蠢蠢欲动。我军将士缺衣少粮，这仗要怎么打？霍将军已经连上三封奏章，催促军饷之事，可不能再拖了呀。王阳，陛下，军饷要管，水患也要管，可户部库房实在是拿不出钱啊。那就先解决军饷的问题吧。赵世忠，我们把全部钱粮送到战场，后方的落难百姓怎么办？难道我们眼睁睁的看着百姓们流离失所，无家可归吗？他们都是我们大魏的子民啊。难道你要让陛下弃他们不顾，于心何忍？军饷不足，叛乱未平。一旦军中起了哗变，这将不堪设想。康王，霍将军纵然有滔天之能，也不能让士兵们一边喝西北风一边打仗吧？当务之急，只好增加赋税。陛下，这件事情，请交给微臣来办吧。不可，陛下。如果增加税收的话，势必会增加老百姓的负担，万万不可呀！马相，非常时期，非常手段，出此下策，我也无可奈何呀。除非，摄政王殿下有其他的解决办法。摄政王，对此事你有何看法？康王说的有道理，灾区的百姓。实在不能置之不理。赵世忠说的也不错，军中的粮饷实在不能再拖了。那殿下，你的意思是？两权相较取其轻，比起将来的兵祸，眼前的百姓更难。臣认为，应当先拨付赈灾款。殿下，您，摄政王，这样根本就是瞻前不顾后。前线的士兵怎么办？陛下放心。臣一定想办法筹措军饷。摄政王，现在时间很紧急，你如何设法？还没想清楚，还没有想清楚，那你还应承，简直就是可笑。那康王意欲何为？只要加一条拥军税就好了，一切都可以解决，总比摄政王的口头保证强多了。马相说过，增加百姓负担，就等于自毁长城，加税一事
，不要再说了。摄政王，我也是为了边关将士着急啊！你自己说想法子弄到，既不提办法，又没有实现，难道让他们白开心一场吗？那就十日。前线的军饷撑不过一个月，哪怕你筹到，慢慢的运到荆州，到时候只能给霍将军买股了。那就以三日为限，容我想出筹措军饷的办法。若想不出呢？所有罪责由我一人承担。口说无凭，到时候摄政王拒不承认呢？就三日，不多不少。你我二人，击掌为誓。哼，一言为定。要三日里想出筹钱的法子，这简直是天方夜谭呢、啊。对呀、啊，你说这摄政王是不是疯了？康王步步紧逼，摄政王那是走投无路呀。话也不能这么说，摄政王殿下为大魏百姓也无半点私心啊。三日之后如果再没有眉目的话，摄政王这脸可丢大发了。最后闹腾一场，只怕又要增加税项。哎，可怜百姓又得跟着遭殃喽。殿下，你也太失策了。三日之内就要想出筹措之法，还是三十万人的军饷，这简直是天方夜谭呀！你刚刚当了摄政王，就接下这么一块烫手的山芋，要是做不成的话，就成了天下人的笑柄了。放心，我自有办法。哎呀，你呀你，你让我说你什么好啊？摄政王，祝你马到成功，多谢。殿下，三日之期已到，军饷的事，我已命人筹备得当。落日之时，你帮我把所需之物送出城去。筹备得当。可这三日，殿下都没出过门啊！没出门就不能想法子吗？莫非殿下动用了自己的私库？不，万万不可！谁？怎么回事？殿下，摄政王府里可能有眼线，咱们刚刚说的话可能已经泄露出去了，是否改变计划？殿下。一切准备就绪，你该去赴宴了。沈玉，请殿下吩咐，军情刻不容缓，一切按原计划。不过，多加小心。是。外面,面风这么大，你又风寒未愈，怎么穿这么少？殿下放心吧，雪云已经好很多了。你呀、啊。就是太懂事了，让我不知如何是好。殿下，走吧。担心了，有殿下在，只要王妃不乱说话，应该不会有太大问题。但愿如此吧。赵长史，沈将军已经带人护送箱子从后门离开了。表弟遇上什么好事了？当然是能让摄政王栽跟头的好事。殿下，稍等片刻，好戏马上就上演
儿臣敬你一杯。陛下，康王呢？回娘娘，陛下传讯，稍后就到。陛下，王妃今日与往常不太一样啊。太后亲自派人教导，是块顽石也被点化了，只盼他不要当众出丑，让太后难堪。殿下放心，雪云会小心指点的。辛苦你了。母后，这刘宋公主生的美丽，瞧着也娴静大方，也不算委屈了我舅舅不是？这样母后也就能放心了。朕还担心母后会怪罪儿臣。怎么会，陛下？今日朝廷琐事繁多，打扰了陛下抄经念佛，母后也深觉罪过呢。有了摄政王，朕确实觉得轻松了许多。不过，那薛虎子刚直清洁。母后从前因为他醉酒误事，就将他贬为镇门侍，未免太可惜了吧？朕已将他官复原职，母后不会生朕的气吧？我早已不问正事，陛下斟酌便是。是。后觉得味道如何？嗯，这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好，儿臣便心满意足了。传赏。喜欢，我也同嚼了。可我觉得好好吃啊！陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀、啊。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说，这宋人。追求什么名士风度，爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子。喝酒的时候呢，没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子，用来下酒
你，你要干嘛？王妃，万万不可呀！干什么呀，陛下？楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此，别忘了你答应我的。下酒，没王法了吧？陛下，你要为老臣做主啊！陛下。陛下，请为老臣做主啊！陛下，臣有要事禀报。你看，这些箱子，当真是从摄政王府运出来的吗？我的暗桩在摄政王府潜伏日久，发现这三日，容止打开库房，一直在盘点府内的金银玉器，可见他为了援助霍玄。不惜动用私库，如今摄政王丢了这批财物，就无法解决军饷之困。之前的信誓旦旦全都化为了笑谈，你说他是不是丢脸丢到天边去了？不只是丢脸而已吧？不只是丢脸。容止向来喜欢装腔作势的，没想到背地里面这么会敛财。如果皇上看到这些箱子里面的金银珠宝，他肯定十分惊讶。原来。他清廉的好摄政王是个贪财的蛀虫，你是说，一会儿啊，清点一下，带箱子跟我一起入宫去吧。是，皇上驾到。陛下，摄政王。这些就是你失窃的军饷吗？是，臣精心筹备，没想到半路被劫。还好我早有防备，在箱底铺了层沙子，才能一路追踪到此。陛下。私劫军饷是想干什么？是要颠覆朕的江山吗？陛下，请听臣解释，臣这么做，也是为了大魏的江山考虑啊。哼，你说，朕倒要看看，你还能说出什么话来？臣眼见摄政王足不出户，却放言筹措，心里十分忧虑，就格外的关注了一些。今天得到了线报，说摄政王为拉拢霍玄解决困境
，不惜大义凛然的用了自己的私库。我转头一想，这事不对啊！哪里不对？第一，霍家军是我们大魏的军队，摄政王为什么要用自己的钱来养兵呢？除非他早就跟霍玄勾结，这三十万人已经变成他们自己的人了。第二，这三十万军饷，光靠摄政王的日常进饷，哪能填得了这么大的窟窿呢？莫非？摄政王早日里也敛了一些不该敛的财，所以臣疑虑重重，找了人探查了一下。如今水落石出，令人震惊。陛下，您看看这些箱子，是摄政王的金银珠宝啊，更是搜刮来的冥纸冥膏。如今他想用这些钱把大魏的军队收为己用，真正其心可诛啊！你，你怎么不早点说？这是假公济私，心怀谋逆，臣念及多年情谊的份上，又怎么忍心呢？所以徘徊犹豫，连宫宴都没有参加，就怕一个弄不好，至亲不和，君臣离心，更怕激怒了摄政王，来个鱼死网破，不死不休。摄政王，你可有话要讲？沈玉，卑职在，你亲自打开箱子，让陛下看一看。里面到底是什么？是。康王，你好好看好了，这就是你口口声声说我敛财私吞、收买军队的证据。给我打开！全给我打开！陛下，微臣闻这味道，似乎是我们军中随处可见的马粪呢。给我打开！这里一共二十只箱子，全都装着马粪，不用再找了。不，怎么会这样？一定是摄政王设计陷害，一定是。分明是你们以小人之心夺君子之腹，愚蠢！摄政王，到底是什么意思？陛下，臣绝无设计康王之意。陛下，这一定是是他故意玩弄。箱子里面怎么可能装的都是马粪？臣答应过，三日之内，必定想到筹措军饷的办法。这马粪，就是解决问题的关键。就靠马粪？是，二十箱远远不够。可御马监、文武百官、贵族富户，还有军营中不计其数的战马，马粪积累多年，无处安放。我们可以把它收集起来，当做肥料用。至少可以减缓前线的紧急情况，可如今的马粪值钱吗？值。农民可以用来种田，富贵人家可以用来养牡丹，只要数量够，就可以卖得大价钱。这听起来太匪夷所思了。陛下，摄政王这叫一箭双雕，此计大妙啊！一箭双雕，朕都有点被你们说糊涂了。摄政王用马粪卖了赚钱。一可以缓解前方的军饷危机，二可以给我大卫的敌人造成心理威慑。我大卫的马粪越多，证明我们的战马越多，战马越多，骑兵越多，这正是我大卫纵横天下的优势所在。所以，敌人能不害怕吗？只是摄政王用卖马粪挣钱这种方式传出去。实在是有点损我大魏的威名。只要能让军中将士温饱，让百姓平安，那笑话又怎么样？更何况，主意是我出的，要笑也笑不到陛下头上吧？我是打定主意要做这个马粪摄政王，谁都别拦着。马粪摄政王，是舅舅，亏你想得出来。只可惜，摄政王的一片苦心，却被康王误会。实在是让人痛心疾首啊！殿下，我摄政王
，我一时糊涂，错怪了你，都是我不好。你大人有大量，原谅我这一回吧。知错能改，善莫大焉。你我二人更谈不上原谅二字。康王，快起来吧。哼，康王今日所为，不失大体。你原谅他了，朕还没原谅他呢。臣有错，请陛下责罚。从今日起。你就好好待在府中反省，什么时候脑袋清醒了再出来。哼，是。摄政王，好手段。康王不必动怒。上次你派人刺杀刘宋公主的事，我还没找你算账呢。这回，你又把累赘的马粪搬回来，怪得了谁呢？刺杀刘宋公主，证据呢？你派去的都是死士，又能有什么证据？不过世事无常，不会每次都没有破绽。好好看着你这个表弟，下次再闯祸，你未必兜得住。马粪，你要是喜欢的话，就留给你好了。顺便把王府的门修一修。刚刚沈玉进来的时候，不小心打坏了。沈玉，我们走。殿下，就这么忍了吗？你自己愚蠢的上了当，还有脸面跟我讲话？起来，起来！没有什么灰心丧气的，我们也不是没有收获、啊。收获？你以为这些马粪能凑得了三十万人军饷吗？这些鬼玩意儿，最多撑上十来日罢了。容止今天的所作所为，恰恰证明他心虚。走着瞧，大队靠马粪。解决不了根本的问题。到了军队，饿得啃白骨的时候，我自然会找容止算账。王妃，王阳为人虽跋扈了些，却也是户部尚书啊。是殿下用得着的人，你这样做大大得罪了他，将殿下陷于不义之地。明日殿下还得备齐了礼物，上门亲自赔罪。你身为他的妃子，却不能为他担忧，这实在是……停车！哎，秦月，跟我去逛逛。走，王妃，这可万万使不得呀！殿下临行前嘱托属下立刻送二位主子回府。那你立刻送马瑟飞回去吧，走。哇，主子，这该怎么办啊？先回府吧。回府我们怎么跟社长王汇报啊？如实汇报呗。郎君要买花吗？这花不好看，这花更娇艳，来让我摸一把。怕什么？我是大宋远道而来的贵客，有的是金银珠宝。怕我不给钱吗？啊，怕什么？放开！这里是大卫领主，你怎么敢在这儿放话？太过分了！就是太过分。大卫千方百计求来了大宋公主，我们这些使臣自然也是贵客，谁要是得罪了我，就是有意挑起宋卫纷争。你太过分了！就是。使臣又怎么样？欺人太甚！使臣又怎么样？能当街欺负人吗？使臣就是了不起，你们能怎样？嗯，来来来，我帮你。你是什么人？收拾你的人。你是大宋人？不怕引起宋会纷争，你就逗我试试。走。
，说呀，啊什么啊？蠢子，汉字都不认识，还说自己是大宋人。我还说呢，自古做坏事都心虚，少有自报家门的。你哪来的狗仗人势的无赖？居然是个冒牌货！说，为什么冒成大宋人？说，我就是大宋使臣。<笑>巧了。我是大宋公主，七月，大伯府。嗯，走。怎么了？怎么了？啊？怎么了？还知道回来啊？又生气了。怎么心眼比甄家还小？你还不认错？王妃，快别惹殿下生气了，快给他赔个不是。<笑>不需要。哎，我跟你说啊，刚我在路上遇到有人假冒宋使，被我顺手抓回来了。假冒？嗯，不信的话你去看啊。摄政王殿下派人送来的粮草，只够维持十三天。信拿来。这这个混账，每次都把难题丢给我。摄政王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客？将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们，可都还没见过呢。将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力，将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在荣只需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊。你知道，我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望，可这件事实在是非同小可。要不咱们再想想别的办法，啊？只要我想办，哪怕天大的事，我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味，给他们备菜。打野味？霍玄敬大家一杯。今日请大家过来，不过是旧事重提。军中粮饷不够，希望大家携起手来，共度难关。刘四使，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光，实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊。所以，还想请将军替咱们荆州的官员，向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。临别驾所言极是啊，想我越不过米二担。可是这家中却有数十口子人呐，这就连老鼠都饿得直咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一副祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了，将军，您就别再为难了。哦，看来是霍玄闭目塞听了，竟不知诸位大人过得如此辛苦。我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史。照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了五万钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀。吴常使，听说你在家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子，女儿出嫁更是铺出了十里的锦缎，当真是享受啊。至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了一万钱，要不要一并写入奏章啊？这。
，还有你于四公。哟，听说你把家传名画都当了。啊，这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。哎，这军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱。而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿，苦不堪言，可事实上呢？背地里却花天酒地，无所不为。怎么，逛窑子、打马吊、养家仆有钱，贡献大位的时候，就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑。要真要他们出钱，一定是舍得的，对不对？霍将军，若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了。动手！霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶。或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊。是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个一百担，那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。王泽，两位大人说的对，霍学要是明抢，那就是罪名满天下了。纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下？王副将，识时务者为俊杰，你也该得和你家将军好好学学。这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个。霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？嗯，放肆，怎可对将军无礼？<笑>诸位还不知道吧？咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌，才混入叛军薛贤的军营的。人都说这最难销售美人恩呐、啊，霍将军不惜出卖色相，以身饲狼。才换来战功赫赫，大魏太平。微臣实在是佩服之至啊！笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀！霍将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林陛下，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼。不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢食地性鱼，大逆不道，该杀！什么地性鱼啊？闻所未闻吗？拓跋一直乃西汉李牧改姓而来，太后推行汉化，要将李氏封为拓跋始祖，此乃天子之姓。天下鲤鱼皆是地性鱼。必定尽失，临别驾竟敢顶风作案，其罪当诛，还不拿下？霍玄，你竟然赦下我们！这贱人，你这个贱人！霍玄，你好大的胆子，赦借众人吃地性鱼，你要造反吗？怎么，刘刺史的盘子里也装着地性鱼吗？还是大家如此友爱，怕临别驾路上寂寞，想陪他过奈何桥？哎，他们可全都吃了，不止我一个人呢！霍将军，坐下
。将军，我看还是再检查一下诸位大人的盘子吧，万一有漏网之鱼呢？不不，没，再没有了。听见了吗？刘刺史说没有，那就是没有了。霍将军，我愿意带头捐出五百担粮食，解了将士们的燃眉之急。将军啊，还是再检查一下吧。毕竟这件事情，如果让皇上知道了，总归是不太好。一千担，嗯，皇子，嗯，你还是检查一下吧。五千担粮食，霍将军，这已经是极限了。也怪我太粗心大意，这总有些奇奇怪怪的鱼会混进来，是吧？去吧。八千担，再多要，你干脆杀了我吧。连刺史大人都如此慷慨解囊，大家总不好太小气吧？我我也捐一千担，啊，我捐粗布一百匹，我我捐两万钱，我也捐八百担，敬酒不吃吃罚酒。哼！既然大家如此大气，或宣敬你们一杯。好了，今天就到这儿吧，恕不远送。霍将军，我有一事不明，请你解惑。但说无妨。今天吃的真是地性鱼吗？我又不是傻子，干嘛给诸位大人吃那玩意儿？那临别驾，临别驾一点都不了解女人，女人都很小心眼的。人间正道她不走，非要选择一条死路硬闯，那我也只好拿她开刀杀鸡儆猴了。你，你为了军饷竟如此不择手段？你们平日里为了敛财，不也照样不择手段？从百姓手中掠夺的财物，最终用于保家卫国，这可是件大好事啊！若是我最后仍不松口，大家都这样小气的话，我只好干脆把你们都宰了，然后率军进城，将所有豪绅贵族都翻个底朝天。刺史大人别害怕的，我跟你开个玩笑而已，边疆大吏当然杀不得了。不过，把你绑了讨要赎金，贵夫人一定会哭着喊着给我送钱吧？啊？你说是不是？你简直大逆不道！刘刺史，我劝你还是赶紧走吧，不然等我们将军改变主意了，你想走，可就走不掉了。将军，他不会去皇上那告状吧？容止相信我，才会把军饷一事全权托付，而我也会把朝中大局交给他。这才是真正的彼此信任，并肩作战。殿下，此人的确穿着刘宋的衣服，太刀也是来自刘宋。在大魏最热闹的集市上，别说是大宋物品了，就连西域奇珍也有啊。那他为什么要假冒刘宋人？容止、啊，如果我要去干坏事的话，我当然蒙面，不让别人知道我是赤城王妃啊。你再叫我一次名字试试。这不是重点。重点是有人假借大宋的名义到处惹是生非，不用你管，我会调查的。容止，你能不能不要拒人于千里之外啊？你想想，我是大宋公主，要是任由萧小作乱，岂不让人笑掉大牙？兰若，殿下，把王妃带回去，再让我听见她说话，砸断她的牙根。你干嘛那么生气啊？瞧你那驴脸，拉那么长，真吓人。来人，是，快
，把人抬出去。沈玉，在，把急事的情况，统统记下来。殿下，你是怀疑？不知道为什么，我有一种不祥的预感。清月，你说那些人为什么要假扮大宋人？我不知道，我总觉得啊，有人在故意闹事，只是没想到被我给碰上了。兴许是一时巧合呢。可世上哪有那么多巧合？很多巧合都是人为制造的。可不管怎么说，你也不应该顶撞殿下。嗯，算了，不想了，我困了，回去睡觉了。哎呀，我也困了。大叔不好了，快点！怎么回事？将军，末将无能，军饷，军饷被劫走了。是什么人？刘松，是刘松士兵。拜见陛下，太妃呢？太妃早早就休息了，奴这就去。朕知道了，你先下去吧。是陛下。太妃，太妃。你看上去身体康健，为何三番两次将朕拒之门外？陛下若是不悦，就治我个欺君之罪好了。太妃何出此言？我与你母亲情同姊妹，自你母亲过世以后，我待你如何？你与云儿虽非异母同胞，可是也相伴长大。手足情深。如今，你听信奸佞之言，将他看成了眼中钉、肉中刺。太妃的照料，朕自然不敢忘。那你为什么把他关进了冷清清的康王府？我是他的生身母亲呢，你连我都不让见，你这到底是要做什么？太妃，天子犯法，与庶民同罪。皇兄，他做错了事。云儿，他最大的错误，是他不应该让摄政王难堪，更不应该让陛下为难。早知道今日，当年他出生的时候，我，我还不如亲手掐死他，也好过现在，受兄弟掌国。处处难以自处，受人白眼。好，朕看在太妃的面子上，就饶了皇兄这回，还不行吗？我不敢让陛下为难。朕知道，这段日子难为了皇兄，朕以后好好补偿就是了。太妃
。你再这么哭下去，朕也会难过的。陛下。好了好了，太妃，你不要再哭了。朕马上下旨，把皇兄放出来。齐太妃娘娘已经请了赦令，你再也不用被禁足了。我们好好去庆祝一下。殿下，您这是怎么了？昨日荆州刺史上了奏章，弹劾霍玄抢夺军饷。这事儿我知道，没想到霍玄竟如此大胆，弹劾他的奏章像大雪一般，闹得满城风雨。不过，这对我们来说是好事。好事？当然，荣祉为了保护霍玄，拼命的打压荆州刺史。嗯，这连带不知道得罪多少人，就连皇上。也很不高兴，这难道不是好事吗？好事，天大的好事，但我的心很痛。殿下，我待他如珠如宝，珍惜不已，但他竟然为了容止，不惜一切把自己推到风口浪尖，成为众矢之的。你这是？为什么这样对我？啊！殿下，你别吓我，我的心很痛啊！啊，你到底怎么了？我，我去找大夫，给我回来！你要是告诉任何人的话，我就把你杀了。或许我告诉你，你越是爱他，我越是要让他死。我倒要看看。到底鹿死谁手？齐恒，请殿下吩咐。我们收网的时间到了。是。把救命啊！送去杀人了。你、啊、看见兰若没有？嗯，我又不是鬼，你躲我干什么？王妃恕罪，奴万死。嗯，算了算了，你走吧。怎么回事？干嘛都对我避之不及的？我有那么可怕吗？嗯。我让你调查的事情怎么样了？殿下，已经查获过很多人，都没有线索。不过，近日有一个刘宋人醉酒杀人，被阻止之后，却又连杀两人，引起民愤。经过此事，两边积怨更深。若有刘宋人走在街上，几乎是人人喊打，寸步难行。所以，他们是把外面的风气带到王府里了。殿下恕罪，那些仆人不懂事，迁怒王妃。只不过，什么？只不过杀人者不是普通的刘宋人，而是当初宋亲的使节。宋亲使，正因如此，大伙心中怨恨不平，私底下更是流言蜚语。他们说。说什么？他们说刘宋与大魏联姻，不安好心。刘宋公主就是个细作。谁在散播流言？殿下，请勿动怒。这个事情需要谨慎处理。如今你因为霍将军的事，在朝中受到弹劾，现在这个时候，更不能引起争端。别做梦了，恐怕我想安静，他们也不会消停。陛下
，刘宋人无视魏律，频频生事，闹得民怨沸腾，群情激愤。如果朝廷置之不理，只恐酿成更大的祸患。这件事，朕也听说了。那依你的意思，应当如何处置？臣不敢言。朕叫你说，怎么又不敢说了？刘宋跟我们大魏是姻亲，刘宋公主又是摄政王王妃。我就怕摄政王伤心嘛，故而不敢言。康王什么意思？认为我会包庇刘宋吗？没有，摄政王，您误会了，我是担心您左右为难嘛。康王，摄政王定会事事以朝廷为重，怎么会因为姻亲关系而格外偏袒刘宋呢？这么说来，摄政王殿下一定会秉公办理了。那是自然。那河山杀人事件，殿下怎么处理？陛下，只不过是一起民间杀人小事而已啊！我大卫和那刘宋刚刚指了兵戈，何必为这种民间小事再争吵不休呢？马相，现如今无数义愤者都聚集在廷尉外头，整日整夜不肯散去。要求严惩刘宋凶手，甚至三次试图冲入廷尉。您说这是小事吗？在我大魏律法约束之下，从来都没有发生过这种恶性杀人事件。若非杀人者是刘宋贵族身份，廷尉卿迟迟无法决断，又怎会引起这么大的民愤？廷尉卿不是无法决断，而是根本不好决断。陛下，据闻当日百姓群情激愤，上去围殴杀人者。现在那杀人者犹如三岁小儿，除了会流口水之外，连自辩都不会。这根本无法审理，又如何结案呢？人证物证都在，又如何去辩解？只怕百姓们冲入廷尉，到那个时候我们抓不到凶手，那就来不及了。陛下，那河山乃是当初刘宋宋亲的重要使节，为这么点小事就冒冒然杀了，恐怕那刘宋必然会动怒啊！那又如何？王子犯法与庶民同罪，区区一个刘宋使臣，难道可以滥杀无辜百姓吗？你将大魏律法置于何地？将大魏尊严置于何地？难道让大家笑话咱们？连天子脚下的百姓也无法庇护，只能任人鱼肉吗？好了，你们都不必再说了。事情闹得这么大，哪怕是为了平息民怨，这个刘宋人也是非杀不可。摄政王，臣在。十日后处决河山，就由你亲自独行，以示大魏律法，公正无私。臣遵旨。你说河山杀人？不可能，这绝不可能，千真万确。好多人可都亲眼瞧见，他醉酒杀人，被百姓们截住，硬生生押去了廷尉。如今这可是平城最轰动的案子。因廷尉迟迟没有判决，所以引来无数民怨。可能就是所以王府的人才会迁怒于我，觉得宋清使臣都杀人了，我也不是什么好东西，对吧？王妃，你千万不可这么说，奴知道你这都是受了连累。我要去廷尉。清月，我们走。王妃，王妃，王妃，快走！大家都来瞧啊！我俩这些不知廉耻的刘宋人，让他们在大魏经商赚钱，现在可好？杀害我们的同胞，可恶可恨呐！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！
，他才是杀人的幕后主谋。滚出去，都滚出去，赶紧滚，滚出去，滚出去，滚出去，都滚出去。卑职救驾来迟，请王妃恕罪。走吧。别走，别走，王队。闹成这样，还不回去？我要去廷尉。何山是大宋人，但他一定没有胡乱杀人。这件事就有冤屈，我要听他解释。王妃，何山已经被人打傻了，根本就无从解释。就算这样。我也要弄清来龙去脉。上来吧，回去先换件衣裳，我随你入宫。上来吧。殿下，何山已经死了。不可能，怎么会这样？还有五天就要问诊，现在人却死了，你们怎么看守的？施主王恕罪，这刚才还好好的，我也不知道发生什么事儿。殿下恕罪。这就是何山。是啊，他额角有疤，就在那儿。所以，不存在冒充的可能性。什么意思？上回醉酒闹事的刘宋人，你说是冒充的，所以我想知道，这次的河山到底是不是真正的刘宋使臣？原来你来不是帮我，是要坐实大宋罪过，是不是？手指，你不准走，站住！人怎么死的？你连问都不问吗？他是畏罪自杀。人都被打傻了，还怎么畏罪啊？既然知道有人杀人灭口，却不追查到底，为什么？王妃，廷尉非比寻常，殿下处境艰难，力不能及，更何况杀人者已经死了。如果还要继续追查下去，恐怕只会牵连到更多人，只好就此结案。就算何山是真的杀人凶手，那那些无辜的大宋客商呢？他们在这娶妻生子，安心经营，他们把大魏当成第二个家，可你们呢？不光把人赶走。还没收财产和店铺，你凭什么？王妃，若非殿下求情，这些人失去的岂止是财产和房子，连性命都要丢在大魏。你说什么？皇上震怒，下令要所有刘宋人都要离开魏境，如有违抗，轻则下狱，重则处死。所以你们是要开战吗？那你干脆连我一起驱逐出去算了。你以为人家不敢吗？我告诉你，第一个死的是和珅。第二个死的是刘宋商人，第三个就是你。既然如此，那此事更不能轻松了结。如果我说，我有办法证明何山清白呢？何山已经死了，拿什么证明？我要见皇上，当庭申辩。别傻站着了，跟过来。你们俩快过来，快！摄政王妃，皇上正在安乐殿议事，你要真有什么事找他，你在这里稍等片刻。
可是我有急事要见皇上，现在就见。这安乐殿是朝中大臣们议论朝中大事的地方，你实在不易前往。这样，等皇上议完了事，奴才一定去禀报。可是，既然在议论政事，我身为摄政王，应该有义务要参加吧？你当然可以了。请，刘楚玉，我先进去瞧瞧。没有我的吩咐，你不许离开半步。我，好吧，既然这样，那请你务必转告皇上，此事有关大宋与大魏的和平，他一定要见我。请。嘿。殿下，请喝茶。听说那个摄政王妃来了。殿下，那个刘宋公主上次在宴会上把王尚书吓得半死，你可千万离她远点。有那么吓人吗？都说刘宋和大魏联姻是打了败仗送过来赔罪，不过依奴看啊，根本就是刘宋送来的细作。细作？是啊。哎呀，你不知道吗？那个刘宋使臣杀人的案子最近闹得好大呢，使臣杀人放火，主子也不是什么好东西。我看啊，呃，你刚说我什么呢？是是郑王妃，我耳聪目明，大老远就听见你在胡言乱语，说我什么？大宋细作？殿下，殿下救命啊！殿下，你你你住手！你你放手！为了感谢你对我威名的宣扬，我今天给你换个新的发型。殿下，你敢？你这个刘宋公主！殿下，殿下，啊啊啊！不要！救命啊！殿下，殿下救我！不要剪我的头发！不要！啊将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全？是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊，都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军冲出来狠狠干一仗，还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是。不过这几日我们暗中查访，却是一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼！我命人率军堵住各处要案，他们根本运不出去。唯一可以藏匿的地点，就是荆州。这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘宋人所为。不对啊！我明明看到打伤我的那帮混账东西，穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦。阁主，霍玄一直在城中走访，看来是不肯死心。那就让他继续查好了，我很期待他的表现。上驾到！殿下，殿下，快救救我们殿下！殿下，殿下，殿下，你快醒醒啊
，殿下！皇帝，皇帝，醒醒，醒醒啊！这到底怎么回事？陛下，已经请太医了。太医。殿下的症状有些奇怪，似有轻微的中毒迹象。微臣已经给他服下了清心丸，不会有大碍了。中毒？说是中毒，倒更像是过敏。微臣曾经提醒过，殿下素有喘急，体质敏感，一定要格外精心。你们是怎么照看的？皇兄，不怪别人，都是他害我的，关我什么事啊？陛下。八殿下向来身体弱，闻到浓重香料会严重过敏，因此殿内从不熏香，身边的人也从不配香。刚经过摄政王妃，奴就闻到一种奇怪的香气，心下虽然怀疑，却不敢往别处想。谁知他刚离开没多久，殿下就浑身发痒，呼吸困难。什么奇怪香气？我根本不知道你在说什么。那你身上古怪的香气是从哪儿来的？你来瞧瞧，这是一品红的花粉。什么？一品红？没错，一品红的花叶本来就是有毒，按说寻常人只是闻闻，不会有什么大碍。只是八殿下素有喘急，体质敏感，这东西是万万碰不得的，一个不小心可是会送命的。王妃，女儿家的香囊里放的都是薄荷、艾草、兰花，绝对不可能是一品红。因为大家都知道，一品红是毒药，你随身带着，有什么目的呢？难道真是摄政王妃所为？好好的一个小丫头，心肠竟会如此狠毒。八皇子与她无冤无仇，碍她什么事？就算不是针对八皇子，身上带着这种有毒的香囊，也一定是心怀不轨。刘宋人就是小人之心，诡计多端。这个刘宋公主。更是登峰造极，难怪有着随便杀人的时辰呢。就算是摄政王妃所为，这伤害了小皇子，那也是死罪啊！我都说了，这香囊不是我的，是从你的身上找到的，又不是别人。摄政王，这事你怎么看？我不是让你待在原地不动吗？他们的栽赃陷害的本事，我就是原地不动，也会有一盆狗血从天而降的。刘宋公主，不要巧言令色，朕要听你的解释。敢问诸位，我为何要佩戴一个有毒的香囊，去伤害一个孩子？奴陪着八皇子闲谈，无意中说起近日刘宋使臣杀人的案子，本是无心之事，却惹得摄政王妃勃然大怒。他竟剃了奴的头发，殿下为奴抱不平，不过是说了他两句，没想到他竟然下此毒手来报复。按你所言，我教训你是临时起意。我又不知道八皇子的体质，又怎么可能提前准备香囊呢？也许你准备毒香囊，根本就不是为了针对八殿下，只是被我们殿下碰巧撞到了而已。小小香囊藏有剧毒，若是放到茶水点心里，中毒者必定命丧九泉。谁知道你带着他入宫，究竟要祸害什么人？王妃，你既然来见陛下，为什么随身带着一品红？这是对陛下大不敬啊！难道摄政王妃要谋害陛下？他哪儿来这么大胆子？哼，一定是陛下下令驱逐他们。刘宋公主劝阻不成，便想到如此恶毒的主意。这八皇子也是倒霉呀、啊，这是待灾呀！若非八殿下体质特殊，对香味更加敏感，真让刘宋公主伤了陛下
那大魏的万里江山，危矣呀！你们有妄想症吧？这都什么乱七八糟的呀！这是病，得治。不是别有用心，怎么会邪毒入宫呢？八弟不小心撞破，倒是救驾有功。陛下，摄政王妃心怀不轨，屡屡伤人，所作所为实在可恨。您对刘宋一直心怀仁慈，没有赶尽杀绝，现在该下定决心了吧？够了，王妃。你说你是无辜的，请给大家一个合理的解释。起来，我问你，你是闻了一品红的香气，才过敏晕倒的是吗？是。那你知不知道，大宋是没有一品红的？我从小到大，根本没有见过一品红，我又怎么知道他花粉有毒啊？更别说把他装进香囊带入宫了。我的身边呢，除了清月这个小丫头以外，可全都是正经大卫人。难道你们大卫子民会告诉我如何用一品红害人吗？虽然我大宋女子是出了名的心灵手巧，但是我真的除了吃喝就是不懂刺绣。你们陷害我之前，怎么不打听一下？我是以草包公主闻名天下的，你倒实在。香囊也可能是他人制作，这害人的东西我找谁做啊？难道我要跟宫女说我要害你家陛下，给我缝个香囊？就算找人代做，那香囊这个材料和针线，总得有迹可循吧？你仔细查查不就知道了？这都是你的托词，你没有实在的证据，那就证明不了自己的清白。好，哼，听你们所言，这一品红的香气，闻一闻就中毒晕倒了。那要是亲手摘下来，再研磨成粉末的话，身上留的味道一定更重吧？更重要的是，我都说了，香囊是别人塞给我的，所以在那之前，应该一直在对方身上。啊、来人，宣训狗尸。俗人常常附庸风雅，以冬日雪水泡茶，却不知这无根之水落了地，便也就失去了洁净。真正要说用水呀、啊，还是得用山泉。难怪我那个皇儿常去你那儿驻足。这么大的皇宫，只有你一个人，能有这种烹茶的闲情。<笑>太后娘娘总领六宫，自然忙碌。臣妾闲来无事，无聊打发时间罢了。皇上跟我说过，常喝蒙顶茶，可以修身养性，当得起仙茶的美称。只可惜每年收成有限，皇上怜悯茶农辛劳，便免了年年上够。没想到齐太妃那儿，却是从无断绝。康王孝顺，知道臣妾爱茶。并特意派人千里送茶，皇上知晓，已经骂过他兴师动众了。正因如此，臣妾不敢独享，特意带来与太后娘娘共同品鉴。难为你一片心意，倒是常常想起我。